Glória a Deus. Muito obrigado. Pessoal do louvor, coisa boa. Muito obrigado, queridos. Uma salva de palmas para esses. Você de pé para a gente fazer juntos uma confissão. Você está com a sua Bíblia aí? Levanta ela bem alto. Pega a sua Bíblia aí, levanta ela e diga comigo: Eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso. Eu posso. Eu posso. O que ela diz que eu posso. Eu vou fazer. Você pode dar um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fique à vontade para sentar, se você puder, é claro. Ou enquanto você puder. Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Para mim tem sido um tempo preciosíssimo estar aqui com vocês. Com os irmãos que estão fazendo aqui a escola de ministros, dedicados aqui na escola. Eu sei que esse tempo vai inaugurar uma estação nova. Aleluia! Nessa igreja, nessa igreja, na sua vida, meu irmão. Glória a Deus! Eu e poder creio, estar aqui nessa igreja também. Eu sou muito grato. Nós somos em Campina, toda a diretoria do ministério, toda a liderança, nós somos muito gratos pelo trabalho que o, pastor, que o pastor Zé Roberto e a Sandra têm feito aqui, juntamente com cada um dos pastores, dos ministros, juntamente com você que está aqui, querido, sentado aqui, servindo, conectado, de alguma forma cooperando para tudo que o Senhor tem construído nesse lugar. Não só aqui em Guaratinguetá, mas também em todas as obras que já estão sendo abertas aqui e que, de alguma forma, queridos, partiram dessa igreja como fruto do trabalho que nasceu aqui, somos muito gratos a você, e deixa eu te dizer meu irmão, gratos também, a, tanto ao seu serviço, como a cada oferta, a cada, ao seu dízimo que você entrega aqui, a, uma parte daquilo que você coopera, uma parte daquilo que você entrega para o Senhor nesse lugar, chega lá em Campina Grande, para que essa estrutura da supervisão do Ministério Verde da Vida possa funcionar. E uma parte do que chega lá tem chegado, queridos, a cada um dos missionários que nós temos no campo. Você está comigo, meu irmão? A sua, a sua vida entregue em forma do recurso que você deposita nesse lugar está ajudando pessoas na Cambo, no Camboja, em Moçambique, em Angola, na Europa, em vários países, no Chile, na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. Uma parte do que você está, faz aqui, meu irmão, se estende por lugares que você talvez nem imagine. Você, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você é parte de algo grandioso que o Senhor tem Amém, sobre a pai. terra. Essa palavra, meu irmão, tem varrido os quatro cantos da terra. E nós estamos ganhando a intensidade em força. Isso vai aumentar. Aleluia. E você é parte disso. Amém. Você é parte disso, querido. Assim como o que tem acontecido em Lorena, Cruzeiro, Moreira, em Piquete, em Potim, em Cachoeira, e vai acontecer em Aparecida, em todos os outros lugares. Em Taubaté. Você é parte disso, meu irmão. Você está comigo, querido? Você talvez não imagine, mas... Hoje nós estamos, queridos, em 15 países do mundo, Aleluia. com 22 igrejas, Aleluia. e você coopera com isso. Aleluia. Você pode dizer, isso, eu tenho uma parte nessa obra. Eu tenho uma parte nessa obra. No evangelho chegando no Uruguai, no evangelho chegando na Argentina, no Chile, em vários lugares do mundo, você é parte disso. Então, 
Muito obrigado, querido, pelo seu coração conectado com esse casal maravilhoso, pastor Zé Roberto e Sandra, com essa família, com esses pastores que estão sendo levantados aqui. Muito obrigado pelo seu serviço, pelo seu envolvimento. Eu sei, queridos, que o Senhor é melhor galardoador do que qualquer um de nós. Qualquer coisa que a gente faça ou que a gente diga, ainda é pouco diante daquilo que o Senhor tem proporcionado e vai proporcionar para a sua vida. Amém. Amém, querido. Amém. 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 Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho falado de pessoas que estão em lugares no campo, mas sabe que talvez amanhã pode ser que seja você. <risos> amanhã, meu irmão, pode ser que seja você. Aleluia. Isso acendeu alguma coisa aí dentro? Hã? Então, meu irmão, fica pronto. Porque outras, outras coisas serão acesas também. Amém. Aleluia. Uh, aleluia. Aleluia. Como é bom servir ao Senhor, meu irmão. Aleluia. 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 Você está com a sua Bíblia aí? Né? Então você vai abrir comigo. Eu, que, eu queria que você abrisse comigo. Em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Amém? Amém. Aleluia. Paulo começa essa carta, queridos, escrevendo, dirigindo essa carta a igreja de Colossenses, por causa de notícias que ele tinha recebido do que estava acontecendo lá. Amém? E ele diz, no versículo 4, Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos, ele diz, temos dado, dado graças a Deus, por causa daquilo que ouvimos a respeito da vossa fé em Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos. Amém, queridos? Paulo estava dando graças a Deus por aquilo que chegava até ele. Ele sabia que era uma igreja firme em fé e generosa em amor. Amém? E ele disse, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, chegou aonde? Em todo o mundo, em todo o mundo, está produzindo, está o quê? E o quê? Crescendo. Diga, produzindo fruto, produzindo. e crescendo. crescendo, diga de novo, produzindo fruto, produzindo. e crescendo, e crescendo. Ah, essa palavra chega, meu irmão, ela vai produzir? Não, 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 você deixa eu te convidar a participar do culto. Ajunte esse jovem pregador. Aonde essa palavra chega, querido? Ela vai produzir? E vai? Mais uma vez, vai produzir? E vai? Vai produzir frutos, querido, e vai crescer. E Paulo diz, rapaz, por, por todo mundo, esse evangelho tem crescido. E assim como tem acontecido aí em Colosso, assim como tem acontecido aqui em Guaratinguetá, tem acontecido em todo o mundo. Um povo cheio de fé em Jesus Cristo, um povo cheio de amor uns para com os outros, estão produzindo frutos. E estão... Vamos lá, gente? Produzindo frutos e... da graça de Deus, na verdade, segundo fostes instruídos pelo vosso irmão Zé Roberto, nosso amado conservo, quanto a vós outros, mas quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, do qual também nos relatou do vosso amor do Espírito. Por essa razão, Paulo diz, porque eu sei que as coisas estão indo muito bem, 
Porque vocês são uma igreja cheia de fé, cheia de amor. Porque vocês estão produzindo frutos. Porque vocês estão crescendo. Paulo diz, Amém. por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Não cessamos de orar por vós e pedir que o quê? Que transbordeis. Temos orado por vocês para que vocês transbordem. No quê? No pleno. Transbordar o quê, querido? No pleno da sua vontade. É isso mesmo? Paulo diz, eu não cesso de orar por vós. Eu tenho ouvido tanta coisa boa que eu não cesso, eu não paro de orar por vocês. Para que vocês transbordem do pleno conhecimento ou sejam cheios do pleno conhecimento Amém. da sua vontade em toda a sabedoria em entendimento espiritual Amém. ou conhecimento espiritual a fim de com o objetivo de viver de modo digno do Senhor Amém. viver dignamente diante de Deus para o seu inteiro agrado o agradando-lhe em tudo, Amém. crescendo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Querido, vamos entender um pouco o que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo diz, rapaz, olha, vocês estão indo muito bem. E é por isso mesmo que eu oro, para que vocês transbordem, tenham uma compreensão plena a respeito da vontade Da vontade de quê? De Deus. Da vontade de Deus. Oh, aleluia. Em toda a sabedoria e conhecimento ou discernimento espiritual. A fim de que, com o objetivo de. De que, gente? De que? Viver dignamente. Amém. Diante de Deus. Agradando-lhe em tudo frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Queridos, vamos, olha que tipo de oração Paulo está fazendo aqui. Paz, olha, eu oro para que vocês transbordem no conhecimento, no pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso? O que é vontade para você? O que é vontade para você, meu irmão? Vontade... O que é a vontade de Deus para você? A gente poderia traduzir isso como um futuro, desejo. Você concorda comigo? Amém. 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 Deus. Amém. Aleluia. Deixa eu te dizer, Deus tem um futuro para você. Amém. Deus tem uma vontade a teu respeito. Amém. Deus tem desejos a teu respeito, meu irmão. Amém. E Paulo diz, eu oro para que vocês transbordem nesse conhecimento daquilo que Deus tem como futuro para você. Paulo diz, Paulo fala sobre uma medida aqui. Ele fala sobre uma medida, meu irmão. Essa medida é rasa. É rasa essa medida? Não. Ela é mediana? Não. Ela é cheia? Não. Ela é transbordante? Aleluia. Ela é transbordante. Isso me diz que eu tenho que compreender, eu tenho que entender o futuro que Deus tem para mim, o plano que o Senhor tem para a minha vida, o que Ele tem comigo a fim de que, versículo 10, com o fim de, viver de modo digno do Senhor, isso me diz, queridos, que se eu tenho dificuldade em entender o que Deus tem para a minha vida, se eu não consigo entender 
aquilo que Deus tem com respeito ao meu futuro, se a minha medida em relação a isso for rasa, qual vai ser a minha condição em agradar a Deus? Vai ser? Qual vai ser a minha condição em andar de modo digno ou dignamente diante de Deus? Vai ser? Não era para deixar você triste não, querido. Qual vai ser a minha condição de produzir frutos? Vai ser? Qual vai ser o meu nível de conhecimento a respeito de Deus? Vai ser? Você está comigo? Por que, querido? Porque quando eu, quando eu entendo o que alguém deseja a meu respeito, é mais fácil conhecê-lo. Glória a Deus. 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 Você está comigo, querido? Amém. Agora, se Paulo está dizendo assim, a minha oração é para que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso significa, isso significa que Deus está escondendo o jogo? Não. 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 Hã? Não. Tem certeza? Ou Deus está interessado em se fazer conhecer? Amém. Ou Deus está interessado em se revelar? Amém. Tem certeza, querido? Amém. Mas será que a gente não pensa assim, rapaz, mas espera aí, também não é assim não, vai com calma. Porque se Deus revelasse tudo de uma vez só, eu não ia aguentar. Como é que você pensa a respeito do seu futuro, querido? O que você acha, como você acha que Deus lida em relação a isso? Será que Deus, não, mas Deus não pode assim, apresentar tudo de uma vez. Como se Deus estivesse brincando com a gente gato e rato. Você está comigo, querido? Amém. Amém. Porque se Paulo diz assim, eu oro para que a vontade de Deus em vocês, a respeito, seja transportante. Será que Deus não está querendo revelar ou eu não estou fazendo o que é necessário para descobrir? Aleluia! Será que Deus não está... Diga, o que, que você acha? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se Paulo estava orando para que a vontade de Deus fosse revelada, que Deus está interessado nisso. Amém. Deus quer que você compreenda o que Ele tem para o seu futuro, meu irmão. Deus quer que você tenha clareza a respeito do que Ele tem para a sua vida. Vontade, desejos. Deus quer que você transborde no pleno conhecimento da vontade dEle. Sabe por quê, queridos? Porque se eu entendo o que Deus tem para o meu futuro, se eu entendo de que forma Deus quer que eu me conduza, se eu entendo para onde Ele quer que eu vá, eu vou saber tomar as decisões certas nos momentos que forem necessários. Eu vou saber o que fazer, queridos. Eu vou saber como me portar. Você está comigo, querido? Lá em João, no capítulo 18, em João, no capítulo 18, Versículo 4, a Bíblia diz que no momento em que Jesus estava ali sendo entregue por Judas, Jesus, Judas chega no Getsemane com uma escolta romana e com os soldados da guarda, juntamente com os fariseus, para prender Jesus. E Jesus, naquele momento, queridos, Judas se apresenta ali e no versículo 4 a Bíblia diz 
Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Vamos lá, o que está escrito aí? Adiantou. Jesus sabia o quê? Sabia o quê, gente? Todas as coisas. Jesus sabia de todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Aí o que foi que ele fez? Querido, e se Jesus não soubesse o que ia acontecer? E se Jesus, queridos, não, não tivesse clareza a respeito de como, da decisão que ele teria que tomar? Aí você pensa assim, não, mas é porque era Jesus. Lá no capítulo 17, meu irmão, Jesus estava orando. E a Bíblia diz que ele, por três vezes, perguntou ao Senhor, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se for para fazer, eu faço. Por três vezes, meu irmão, Jesus orou para entender, para compreender, ter convicção a respeito do que Deus tinha para a vida dele. Amém. Glória a Deus. Você está comigo, querido? Amém. Jesus é o nosso exemplo. Aquilo que Jesus fez, eu posso fazer também, que vai dar certo. Amém. Amém. Se Jesus orou para entender, para compreender a vontade de Deus para a vida dele, eu posso fazer isso também. Amém. Você está comigo, querido? Amém. Eu posso orar, eu posso ler a palavra, eu tenho um testemunho interior, eu tenho o um Espírito Santo falando comigo. Amém. Existem formas de Deus nos alcançar, meu irmão, de Deus comunicar aquilo que Ele tem a respeito da sua vida. Quantas coisas você já ouviu? Quantas coisas, meu irmão, Deus já falou com você sobre coisas que iriam acontecer no seu futuro? E eu te pergunto, querido, aonde essas informações estão? O que você tem feito com elas? Jesus, nesse momento, Ele sabia de todas as coisas que sobre Ele Viriam. haveriam de vir. Por isso Ele... Adiantou. Quando, ele, quando eu sei o que está por vir, eu vou saber o que fazer agora. Ele poderia, meu irmão, ter recuado. Ele poderia ter dado passagem, ele poderia ter fugido com os discípulos, com os doze. Mas ele se adiantou. Por quê? Porque ele sabia o que sobre ele haveria de vir. Quantas vezes, queridos, você está num lugar de decisão? E você precisa tomar as decisões certas. Mas para isso, você tem que saber o que sobre você está por vir. Glória a Deus. Deus. Tu és bom, pai. Obrigado. Se você não sabe, querido, como é que você vai tomar as decisões certas? Como é que você vai andar dignamente diante de Deus? Como é que você vai agradá-lo em tudo? Como é que você vai frutificar em toda boa obra? Você está comigo, querido? Amém. Amém. Eu quero ler uma passagem com você lá em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Oh, aleluia! A Bíblia diz, queridos, a Bíblia fala aqui no versículo 50 sobre um homem chamado José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, bom e justo. E ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Está comigo? Amém. Você abriu aí? Amém. Versículo 53. Amém. E tirando do madeiro. José de Arimateia envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E era o dia de preparação e começava o sábado. E no versículo 55 diz assim, as mulheres que tinham vindo, as mulheres que o quê? Tinham vindo com Jesus as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia, seguindo, 
viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Amém? Amém. Mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, vi, e seguiram José de Arimateia e viram aonde o corpo de Jesus foi colocado. Então, se retiraram para preparar aromas, bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. No capítulo 24 diz que no mesmo, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas, ou levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida. Encontraram a pedra do sepulcro removida. Mas, ao entrar no sepulcro, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que celebrando e aconteceu que se alegrando e aconteceu exultando de júbilo é o que está escrito? tem certeza? mas como é que pode, queridos? eu fico pensando aqui, essas mulheres no momento mais importante da história da humanidade glória a Deus elas estavam ali foram as primeiras a ver o sepulcro vazio. Aleluia. E a Bíblia diz que aconteceu que elas, perplexas, perplexas, assustadas, perdidas a esse respeito. Apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Elas estavam ali, diante de um túmulo vazio, perdidas, perplexas, assustadas, quando viram o um túmulo vazio. Então apareceu dois varões de vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, amedrontadas, Baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas... Dentre os mortos, o que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Aí o que, é que os anjos dizem aí, querido? Aleluia. O que, é que os anjos dizem? Aleluia. Não. Aleluia. O que, é que os anjos dizem? Lembrai-nos do quê? Estando ainda Onde é que essas mulheres estavam? Lembra que a gente leu? Elas tinham vindo com Jesus Aí o anjo diz assim Rapaz, por que vocês estão buscando Dentre os mortos O que vive Ele não está mais aqui não Ele já ressuscitou Se lembrem Daquilo que ele já havia advertido Quando estava convosco ali Quando? Queridos, no momento mais importante da história da humanidade, essas mulheres estavam perplexas, perdidas, amedrontadas, porque viram o sepulcro vazio. Aí chegam dois varões de vestes resplandecentes, 
e diz para elas. já ressuscitou Glória a Deus lembrai-vos do que ele vos advertiu estando ainda na Galileia querido, deixa eu te perguntar uma coisa, por que foi que elas precisavam ser lembradas? espera aí por que elas precisaram ser lembradas? porque tinha esquecido por quê? Esquecer. Por quê? Esquecer. Elas, elas não tinham essa informação. É isso? Não. 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 Elas tinham a informação. Elas sabiam do que ia acontecer. Mas elas. Esqueceram. Oh, grande Deus. Hoje. Eita, Jesus. É elas sabiam o que ia acontecer, mas elas esqueceram. Vamos de novo. Elas esqueceram. Oh, Senhor. E por que elas se esqueceram? Naquele momento em que elas estavam ali diante de um sepulcro vazio, elas ficaram. Obrigado. Elas ficaram perplexas, aterrorizadas, amedrontadas. Por quê? Esqueceram. Esqueceram. Meu Deus! Esqueceram. No plural. Olha a Deus! Quantas vezes, meu irmão, nós estamos diante de eventos que a gente deveria celebrar? Uh! A gente deveria chorar. A gente deveria exaltar de alegria. Mas, porque às vezes a gente esquece alguma coisa que Deus já falou. O oh, Senhor.
homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. As informações, meu irmão, de Deus já tinham sido entregues. Oh. Você acha, meu irmão, que Deus está querendo que você ande às cegas? Não, Senhor. Não. 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 Deus está querendo, querido, que você ande. A luz. Cegamente. Convicto daquilo que ele tem para você. Amém. Não as cegas. Não perdido. Amém. Não desorientado. Amém. Não atemorizado. Amém. Não como quem não compreende o que está acontecendo, meu irmão. Deus está querendo você seguro. Amém. Deus quer você firme. Amém. Deus quer você, meu irmão, andando cheio de confiança. Amém. Sabe do que vai acontecer. Oh, Quem sabe o que pode esperar. Porque você tem um pai. Tem um pai que tem desejos a teu respeito. Que tem um plano para a sua vida. Que tem um futuro desenhado para você, meu irmão. E esse futuro é bom. Ele disse, importa que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja... Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembra. Eita. O que foi que aconteceu aqui? Se lembraram. Glória a Deus. Aleluia. Então se lembraram das suas palavras. Ah, Senhor. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, meu Deus... E não acreditaram nelas. Oh, oh. Ah, A história apareceu aos homens. Pura invenção. É. É. Pedro, porém, se levantou. Ah. Olha aí. Pedro, rapaz, pera aí que eu vou lá. Eu vou conferir. Foi no sepulcro. Abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho e retirou-se para casa. Ah, Senhor. Mas... Che. Maravilhado. Maravilhado. Com o que havia acontecido. E naquele mesmo dia, dois daqueles que estavam, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Maús distante de Jerusalém, dois desses homens que ouviram o testemunho das mulheres, que esperaram Pedro ir lá, voltar, maravilhado, dois desses, depois de terem ouvido toda a história, pegaram um caminho para uma aldeia chamada Emaús, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Amém. E aconteceu que, Enquanto eles conversavam e discutiam, quem foi que apareceu? Quem foi que apareceu? Aleluia! Aleluia! Quem foi que apareceu? E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, rapaz, Jesus era um homem. Jesus perguntou, o que é isso que vos preocupa? E do que vocês estão tratando na medida em que caminham? E eles pararam? Como é que eles estavam aí? Meu irmão, que desperdício de sentimento. Você, querido, eu, você está rindo, mas isso é sério. 
Perdi quantas vezes, queridos A gente está triste só porque a gente Não está compreendendo O que está acontecendo Aleluia 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 Quantas vezes, meu irmão, a gente está Atemorizado Amedrontado Oh, glória Aleluia Porque a gente a gente não está entendendo, meu irmão. A gente não está compreendendo a grandeza daquilo que Deus está fazendo. Quantas vezes, querido? Entristecidos. E um, porém, chamado Cleópatis, perguntou, respondeu. Jesus perguntou, do que vocês estão falando? E aí Cleópas respondeu, por acaso, tu é o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Por acaso, tu é o único rapaz que não sabe o que está acontecendo? E aí o que, que Jesus diz? Jesus pergunta, quais? <risos> Jesus pergunta Quais? E aí, queridos? Eles vão começar a falar de Jesus Para Jesus E aí eles vão falando De Jesus para Jesus E no versículo 25 então Jesus lhes disse, Ornécios, <risos> loucos, Crazy. tolos, insensatos, Isso. tardios de coração, para crer em tudo o que? Os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Olha o que Jesus diz, queridos. Honestos, tolos, tardios, tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o, que o Cristo padecesse essas coisas. Não era necessário que tudo o que está acontecendo, acontecesse, não estava escrito. Entenda, meu irmão, como Deus quer te alcançar. Para as mulheres, os anjos apareceram. Para esses dois aqui, Jesus disse, rapaz, lê a tua Bíblia. Eita! Deus não está aqui economizando informação. Deus não está dificultando o caminho. Aleluia! Deus está, irmão, trabalhando de todas as formas. É, Jesus! Aleluia! Para fazer que você, com que você tenha clareza a respeito do seu futuro. Meu irmão. Amém! Para fazer com que você tenha convicção a Amém. respeito Amém. do lugar para onde você está indo. Amém. De, de, de para onde Ele quer te levar. Amém. Um anjo apareceu para te lembrar do que Ele já disse. Ou então a sua atenção sendo chamada para a palavra. Amém. Não importa, querido. O que importa, meu irmão, é que Deus quer. Deus está fazendo, Deus está agindo. Agora, eu não posso ser tardinho de coração. Eu não posso me esquecer. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para viver pela fé. Eu fui chamado para viver pela fé, meu irmão. Você também. E a Bíblia diz que a fé é a. É o que? Certeza. Do que? Do que não se vê. Das coisas que se esperam. Essa expressão também significa o seguinte: Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa expressão também significa 
Certeza significa uma expressão exata, uma convicção mais sólida possível, uma segurança presente dada por Deus a respeito de uma realidade futura. Queridos, certeza daquilo que se espera. Certeza daquilo que se espera. É assim que eu fui chamado para viver. E você também. Eu tenho que andar como quem tem certeza daquilo que... Aleluia! Glória! Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você espera? Aleluia! O que você espera? O que você está olhando diante do seu futuro? O que você consegue enxergar com respeito aos teus dias por vir? Aleluia! Qual é a imagem, qual é o cenário que está desenhado para você? Diante, muito mais diante do teu coração do que diante dos teus olhos. O que Deus tem para você, querido? Se eu não sei o que eu espero, eu não posso andar, eu não posso viver pela fé. Eu vou viver por qualquer outra coisa. Mas não é pela fé. Viver pela fé, querido, significa viver por uma convicção sólida. Viver pela fé significa viver por uma segurança presente, dada por Deus, a respeito de uma realidade futura. Aleluia. Eu tenho certeza do que eu espero. Eu tenho certeza do que está para acontecer. Eu entendo o que Deus tem para a minha vida. Eu sei o que Ele quer para mim. Eu sei qual é a sua vontade para mim. O que Deus tem para você, querido? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer que você faça, meu irmão? Aonde Deus quer que, aonde Deus quer que você chegue? De que forma Deus quer que você se conduza? Quais são as decisões que Deus quer que você tome? Essa convicção, meu irmão, vai manter você firme. Amém. Amém. Diante de qualquer coisa Amém. que apareça, que se levante na frente dos teus olhos. Essa convicção vai te dar condições de fazer as leituras corretas diante das manifestações daquilo que Deus vai produzir na sua vida. Essa convicção, querido, vai te deixar numa condição de celebrar no momento certo em que muitos poderiam se entristecer e ficarem amedrontados. Essa convicção, meu irmão, vai te, te garantir dar passos sólidos. Amém. Oh, aleluia! Em direção ao futuro. Contrariando todas as condições naturais que podem se opor Há um plano que Deus tem para a sua vida. Você foi chamado, meu irmão, para viver pela fé. Você foi chamado para viver pela fé, querido. E deixa eu te dizer uma coisa aqui. Está na hora da gente começar a levantar dentro de nós essas informações que Deus já compartilhou. Você não está perdido não, meu irmão. Você pode... Talvez estar esquecido, mas perdido não. Porque Deus já falou muita coisa ao seu coração. Ah, Deus! Deus Aleluia! Deus muitas informações para você. Porque Deus já comunicou para você Amém. muita Amém. coisa. Amém. E eu te pergunto onde é que essas informações estão. Aleluia. Qual é o cenário que você consegue enxergar na tua frente? 
O que, o que você consegue ver com respeito ao teu futuro? Querido, cada informação, cada coisa que Deus comunica, cada palavra que chega para você, funciona como uma peça de um quebra-cabeça. Que precisa ser conectada, colocada no lugar correto. E que vai te deixando, vai deixar para você um horizonte, um horizonte claro. Vai, vai te dar condições de enxergar lugares, coisas que precisam ser feitas, e entender, compreender o que Deus tem para a sua vida. Amém. E esse lugar, meu irmão, esse horizonte, essa expressão da vontade, do desejo que Deus tem para você, daquilo que você vai alcançar, se essas informações chegaram ao seu coração, pode ter certeza, vão acontecer. Se Deus compartilhou com você, que esteja certo de que vai acontecer. Esteja convicto de que se Ele falou, se Ele falou, meu irmão, você pode se manter firme. Aleluia. Você pode se manter convicto. Amém. Agora, e se as informações não estão tão claras diante de você? Querido, está na hora da gente começar a guardar essas peças que o Senhor tem compartilhado conosco. De colocar no lugar correto. E de saber encaixar cada uma delas. E de olhar para frente e entender o que Deus tem para nós. Aleluia! E saber, queridos, aonde você vai estar daqui a um ano. O que, é, o que Deus quer que você faça daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Porque você não foi chamado, meu irmão, para andar perdido por aí. Você não foi chamado para andar sem rumo. Você foi chamado para andar pela fé. Você foi chamado para andar pelas convicções que você tem de Deus. Você foi chamado, meu irmão, para se orientar por aquilo que Deus tem compartilhado com você a respeito da vontade dele para você. E é isso que vai acontecer, meu irmão. Chega de andar perdido, meu irmão. Chega de andar sem rumo, sem destino. Você foi chamado para um propósito em Deus. E esse propósito vai se cumprir. Vai se cumprir, querido. Vai se cumprir. Eu quero chamar o um grupo de louvor aqui. E eu quero te convidar a ficar de pé. Que você fique de pé agora, meu irmão. E que você comece a puxar de dentro de você. Que você... Quantas coisas Deus já compartilhou contigo? Quantas coisas Deus já disse para você que vão acontecer, querido? Quantas coisas lá atrás que parecem tão distantes, mas quando você traz para hoje, essas convicções vão ser a tua bússola. Essas convicções, meu irmão, vão dirigir os teus passos. Essas convicções, queridos, vão conduzir as tuas decisões. E do momento certo, Sabendo de tudo o que há de vir Assim como Jesus Você vai se adiantar Você não vai recuar Você não vai se amedrontar Meu irmão Você vai se adiantar Diga comigo, eu vou me adiantar Como quem sabe O que me espera Eu vou me adiantar Você vai se adiantar Meu irmão Você vai dar passos em direção ao que Deus tem para você você vai avançar, querido. Você vai permanecer firme numa direção. Porque você sabe o que Deus tem construído na sua vida, querido. Quanto mais claras essas informações vão estar dentro de você, vão se levantando dentro de você, mais difícil vai ser o diabo distrair você. Fazer você é raro o caminho Porque você vai estar firme Você vai estar convicto, querido Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Aquilo que, que o Senhor compartilhou Aquilo que Deus disse vai acontecer Vai acontecer Eu não sei Eu não sei como Eu não sei quando Nem me 
interessa saber, mas eu sei que se Deus falou, vai acontecer. Eu só preciso saber que foi Deus quem falou. Eu só preciso saber, meu irmão, que é o que Ele tem para mim. Eu só preciso saber que isso faz parte do meu futuro. E é para lá que eu vou correr, meu irmão.
Glória a Deus Estando Certíssimo De que o que tinha prometido Também era poderoso para cumprir Poderoso para cumprir. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Sabe o que você precisa? Só se fortalecer na fé. Dando glórias a Deus. Pai, você falou. Aleluia.
vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão.
meu irmão e não faz parte ainda dessa família de Deus e você está aqui querido você entrou aqui perdido e você descobriu que há um futuro um futuro e uma esperança para você que existe um pai que tem planos a teu respeito que tem o um melhor para você e você quer nessa noite entrar nessa família eu queria convidar você a levantar a sua mão para a gente poder conhecer você e para que a partir de hoje o teu futuro ganhe cor o teu futuro possa brilhar e você entre Nesse fluir daquilo que Deus pode fazer por você Tem alguém aqui nessa condição Que deseja entregar a sua vida para o Senhor Fazer de Jesus O seu Senhor de Deus, o seu Pai Aleluia, aleluia Alguém aqui Por algum motivo, querido, você não se expressou, procure no final do culto os pastores e eles vão poder te ajudar. Mas tenha certeza, querido, que você foi chamado para viver uma vida de fé, uma vida andar pela fé. E nesse tipo de vida, o medo não faz parte, o temor não faz parte. A tristeza não faz parte. Amém. Porque eu e você sabemos para onde estamos indo. Amém. E Deus está construindo um futuro maravilhoso. Amém. Você está comigo? Amém. 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 Se prepare para o melhor. Amém. O melhor Amém. já começou. Amém. E não vai parar. Amém.